അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ചില ചിതറിയ ചിന്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം മെയ് നാല് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഷഹാദത്ത് ഡേ നമ്മൾ ആചരിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തിനെതിരെ അഹോരാത്രം അടർക്കളത്തിൽ പോരാടി മരിച്ചു വീണ ടിപ്പു സുൽത്താൻ മലബാറിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണങ്ങൾ നമുക്ക് ആർക്കും അപരിചിതമല്ല താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്ന് ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച സുൽത്താൻ കർഷകരുടേതാണ് കൃഷിഭൂമി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സുൽത്താൻ തൻ്റെ പ്രജകളുടെ ക്ഷേമം മുൻനിർത്തി അഥവാ അവകാശ സംരക്ഷണം മുൻനിർത്തി താൻ തൻ്റെ രാജ്യം ഭരിച്ചതിന് പിന്നിലെ പ്രചോദനം അഥവാ ചോദന തൻ്റെ വിശ്വാസമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതായി സുൽത്താൻ നമുക്ക് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇസ്ലാമിലെ മനുഷ്യാവകാശ സങ്കല്പങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നേർക്കാഴ്ചയായി ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ ഇന്ന് ആധുനിക മതേതര ലിബറൽ വ്യവഹാരങ്ങൾ അവകാശ സംരക്ഷണത്തെ അഥവാ അവകാശങ്ങളെ തീർത്തും മതവിരുദ്ധമായ ഒരു സങ്കല്പമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് അവകാശം അഥവാ മനുഷ്യാവകാശം തീർത്തും വ്യക്തി കേന്ദ്രീതം കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒന്നായി ചുരുങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമം ഞാൻ പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നൊരു സങ്കല്പത്തിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേരുന്നു ഇവിടെയാണ് ഈ ലിബറൽ വ്യവഹാരങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥിതി ശ്രേണീകൃതമായ വിവേചനം ഒരു ചെറു ന്യൂനപക്ഷം ഇന്ത്യയിലെ മറുവിഭാഗമായി ഒരു വലിയൊരു ഭൂരിപക്ഷത്തെ ഭരിക്കുന്ന അഥവാ തങ്ങളുടെ ഇച്ഛകൾക്കനുസരിച്ച് മറുവിഭാഗത്തെ നയിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥിതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് തികച്ചും ശ്രേണീകൃതമായ വിവേചനം ഇത്തരത്തിലൊരു വിവേചനം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പൊതുബോധം സെലക്റ്റീവായി അംഗീകരിക്കുന്നത് നമുക്കിന്ന് കാണാം ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം വിവേചനത്തിൽ നിന്ന് മോക്ഷം നേടുക എന്നുള്ളൊരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ അടുത്ത് നാം പത്രമാധ്യമങ്ങൾ വായിച്ചറിഞ്ഞതാണ് മേട്ടുപാളയത്ത് മാസ് കൺവെൻ കൺവേർഷൻ ജാതി മതിൽ പൊളിഞ്ഞതോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ വിഭാഗം ദളിതർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് മോക്ഷം പ്രമാണിച്ച് മോക്ഷം പ്രതീക്ഷിച്ച് അഥവാ വിവേ ഈ വിവേചനമില്ലായ്ക ആഗ്രഹിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കാഴ്ച ഹൃദ്യമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയും അതേ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് കാണാം ഇന്ന് സഫൂറ സർഗാറും ഷർജീൽ ഇമാമും എന്തിനും മസ്റ്റർ സെഹറയും യു എ പി എ ചുമത്തപ്പെട്ട് തടവുകൾ കട തടവുകൾ കിടക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവരുടെ മുസ്ലിം നാമം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെയും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ വിവേചന രീതി തന്നെ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ഒരു പക്ഷേ മൂന്ന് മാസം ഗർഭിണിയായ സഫൂറയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നീതി സഫൂറയുടെ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രതികരണത്തിൽ വരെ എത്രമാത്രം സെലക്റ്റീവായാണ് നമ്മുടെ പുരോഗമന പ്രസ്താവ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിലെ മനുഷ്യാവകാശ സങ്കല്പങ്ങൾ പ്രശസ്തമാവുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വിപരീതമായി ലിബറൽ വ്യവഹാരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ തങ്ങളുടെ അധികാരത്തെ തങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള ജനതകൾ അവർ തങ്ങൾക്ക് കീഴിലെന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന ജനകൾ ജനതകളെ അടിച്ചമർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി തൻ്റെ അവകാശ തൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള അവകാശം അള്ളാഹു സുബാന വത്താലുക്ക് മാത്രമാണ് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവ്വതും സൃഷ്ടിച്ച സർവ്വലോകവും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ഈ അള്ളാഹുവിന് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ തൻ്റെ സൃഷ്ടികളെല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം നമ്മിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള വിവേചനങ്ങളുടെ തോത് വളരെ കുറവാണ് ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹു പറയുന്ന ആ തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉയരുന്നുവോ അന്ന് മുതൽ ആ വിവേചനങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് വേണം കരുതാൻ ഭൂമിയിലെ ദൈവിക പിൻഗാമി എന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യർക്ക് ഒരിക്കലും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യമോ ചുമതലകളില്ലാത്ത അവകാശങ്ങളോ ഇസ്ലാം വകവെച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ഓരോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പിന്നിലും അവന് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ തൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ എൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് മറിച്ച് ലിബറൽ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ നാം സൂചിപ്പിച്ച ധാർമ്മികതയിൽ നിന്ന് മാറി മനുഷ്യാവകാശ സങ്കല്പനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി അനുകമ്പയിലും സഹാനുഭൂതിയിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു അവ മനുഷ്യാവകാശ സങ്കല്പമാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിലെ മനുഷ്യാവകാശ സങ്കല്പങ്ങൾ പ്രസക്തമാകുന്നതും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇസ്ലാം സമ്പൂർണമായി അവതരിപ്പിച്ച ഒരു മനുഷ്യാവകാശ സംഹിതയുണ്ട് അത് പ്രാവർത്തികമായി കാണിച്ചു തന്ന പ്രവാചക വര്യന്മാരും ഹുലഫാവർ